வணக்கம் நண்பர்களே குரல் ரால இதுக்கு முந்தின கிளாஸ்ல வந்து நம்ம நியூ டாக்குமெண்ட் எப்படி ஓபன் பண்றது அதுல அந்த டைலாக் பாக்ஸ்ல வர்ற எல்லா விஷயத்தை பத்தி போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பேசிக் டூல்ஸ் அந்த பேசிக் டூல்ஸ்ல பிக் டூல் சொல்லிட்டு ஒரு டூலை பத்தி பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூலு இந்த டூல் இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் அசைக்கவோ இல்லைன்னா அதோட ரீசைசிங் பண்ணவோ இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணவோ நம்மளால முடியாது இந்த டூல் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டூல் ஆஃப் கோரல் ரா நார்மலா உங்க கர்சர் என்னவோ இதுதான் பிக் டூல் டூல் பாக்ஸ்ல மேல இருக்கிற டூல் தான் பிக் டூல் இப்ப உங்க கர் நான் என்னுடைய கர்சரை கொண்டு போய் இருக்கிறேன் அதுல எழுதி வருது பாருங்க பிக் டூல் இந்த பிக் டூல் எதுக்கெல்லாம் உதவும் செலக்ட் பண்றதுக்கு பொசிஷனிங் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு அல்லது Transform Object. Transform Object அப்படி நான் என்னது டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டோட சைசிங் ரீசைசிங் பண்றதுக்கு உண்டான வேர்டிங் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இதே டூலுக்கு உள்ள இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு டூல்லையும் கீழே ரைட் சைட் கார்னர்ல ஒரு பிளாக் கலர் ஆரோ இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டூல்லையும் அதுக்கு உள்ள இன்னொரு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு டூல வந்து அடங்கி இருக்குது இப்ப இந்த பிக் டூலுக்குள்ள இன்னொரு ரெண்டு டூல் இருக்குது ஃப்ரீ ஹேண்ட் பிக் டூல் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டூல் இருக்குது நம்ம இந்த ரெண்டு டூலில் பின்னால் வர்ற கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பிக் டூல் இது எப்படி வேலை பார்க்குதுன்ற பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு டூலும் தன்னுடைய வேலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதோடு சேர்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த டூல் வந்து என்ன வேலை பார்க்குன்றத ஒரு ஹின்ஸ் மூலமாக கூட கோரல்ரா நமக்கு சொல்லுது இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைட் கார்னரில் ஹின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த டூலை கிளிக் பண்றீங்களோ அந்த டூல் என்ன வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஹின்ஸ் இங்க கொடுக்கும் நீங்க பாருங்க இப்ப நான் ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு தகுந்தாப்ல ரெக்டாங்கிள் என்ன வேலையை பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம இந்த ஹின்ஸை வச்சே கூட நம்ம குரல்ராக படிக்க முடியும் பிக் டூல் நம்ம செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னால அந்த டூலை வச்சு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்க பேப்பர்ல இருக்கணும் இப்ப நான் அதனால ஒரு ரெக்டாங்கிள் சாரி ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்டார் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்ப இதை நம்ம செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்றதுக்கு என்ன வேணும் பிக் டூல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் இங்க பாருங்க பிக் டூல் எதுக்குலாம் வேலை பார்க்கும் பிக் டூல் செலக்ட் பொசிஷனிங் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்ப பிக் டூல் எதுக்கு நம்ம இப்ப கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ செலக்ஷனுக்கு உதவியா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இப்ப பாருங்க நம்ம ட்ராக் இங்கு கொண்டு வந்தாச்சு அதாவது ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு என்ன டூல் உதவி இருக்குது பிக் டூல் உதவி இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சிங் அதாவது ஸ்ட்ரெச் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல நிறைய நிறைய இருக்குது என்னது இதோட சைஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரொட்டேஷன் அதாவது ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இதை வந்து திருப்பி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி மாத்திரதுல அதனுடைய ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது அந்த ஆப்ஜெக்ட ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது இது வந்து அரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெச் ஆயிருக்குது இது வந்து வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஓகே அப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆங்கர் பாயிண்ட் ஒண்ணு ஒண்ணு என்ன வேலை பாக்குதுன்னு கார்னர் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து வித் பிளஸ் ஹைட் ரெண்டையும் ப்ரொபோஷ்னட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரெண்டையும் ப்ரொபோஷ்னட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பட் இந்த சைடுல உள்ளது என்ன செய்யும் வெர்டிக்கல் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து வெர்டிக்கல வந்து கூட்டும் குறைக்கும் அரிசாண்டல் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து அரிசாண்டல் அதாவது வித்த வந்து கூட்டும் குறைக்கும் நம்ம இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட வச்சு நம்ம வேலை பார்க்கும் போது இதோட சேர்த்து கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிப்ட் அதாவது கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா ஷிப்ட் இந்த ரெண்டு கீய வச்சு கூட நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும் அது என்னென்ன வேலைகளை பார்க்குதுன்ற 
பண்றேன் இங்க பாருங்க இப்ப நான் ஷிப்ட் பிடிச்ச உடனே என்னுடைய மவுச கொண்டு போகும்போது கார்னர் பாயிண்ட்ல என்ன வருது நாலு பக்கமும் ஆரோ வந்திருக்கு அப்போ இதோட மீனிங் என்ன நாலு பக்கமும் ப்ரொபோர்ஷனட் உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்லேஜ் ஆக போகுது இங்க பாருங்க இப்ப நான் இதை இழுக்கிறேன் அப்படின்னா நாலு பக்கமும் ஒண்ணு போல உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்லாஜ் ஆகும் இதைத்தான் இந்த ஆரோ வந்து குறிக்குது ஓகே இதே மாதிரி ஷிப்ட் பிடிச்சு சைடுல உள்ளத பிடி பண்ணனா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ரெண்டு சைடு ரெண்டு சைடும் ப்ரொபோர்ஷனட் உங்களுக்கு வந்து வித் வந்து கூடுது இதுக்கு முன்னால் நம்ம ஒரே ஒரு இதை மட்டும் பிடிச்சு என்லாஜ் பண்ணோம்னா ஒன் சைடு மட்டும் வித் கூடுச்சு இப்ப வந்து ஷிப்ட் பிடிச்சிருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடும் ப்ரொபோர்ஷனட் லெப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு ப்ரொபோர்ஷனட் கூடுது அதே மாதிரிதான் வெர்டிகல் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் மேலையும் கீழையும் ஒரே ப்ரொபோர்ஷனட் ஹைட் வந்து கூடுது குறையும் இது வந்து ஷிப்ட பத்தி ஷிப்ட் வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ணும் போது இந்த வேலைகள் நடக்குது அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ணோம்னா என்ன நடக்குது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் பாருங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இதுல ஷிப்டுக்கும் கண்ட்ரோலுக்கும் இப்ப கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிருக்குது என்னுடைய ஆரோக்கி கொண்டு போற இப்போ என்னுடைய ஆரோக்கி வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்லுது ஒன் சைட் ஒரே கார்னர் என்லாஜ் ஆகும் பட் எப்படி என்லாஜ் ஆகும் பாருங்க உங்களுடைய பழைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன வித் இருக்கு என்ன ஹைட் இருக்குதோ அதே வித் பிளஸ் ஹைட் என்லாஜ் ஆகும் இதுக்கு முன்னால நீங்க ஷிப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது நாலா பக்கமும் சேம் சைஸ் என்லாஜ் ஆச்சு பட் இப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் கண்ட்ரோல் பிளஸ் ட்ராக் கார்னர் ஆங்கர் பாயிண்ட வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ணும் போது உங்களுடைய வித் பிளஸ் ஹைட் என்ன லெவல்ல இருக்குதோ அதே அளவு உங்களுக்கு என்லாஜ் ஆகும் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த அளவுக்கு என்லாஜ் ஆயிருக்கு இவ திருப்பி கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்றேன் இங்க பாருங்க இதோட சைஸ் ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே தான் உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய லைனை வந்து காமிக்குது புரிஞ்சுதா இப்ப கண்ட்ரோல வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணிருக்கோன்றது பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பிளஸ் ரைட் சைட் ஆங்கர் பாயிண்ட் அதாவது ஸ்ட்ரெச்சபிள் ஆங்கர் பாயிண்ட வச்சு பண்ணோம்னா அதோட வித் எந்த அளவுக்கு உண்டோ அந்த அளவுக்கு பட் சிட்ட வச்சு பண்ணும் போது என்னாச்சு ரெண்டு சைடும் ப்ரொபோர்ஷனட் என்லாஜ் ஆச்சு இதே மாதிரி தான் கண்ட்ரோல் பிளஸ் வெர்டிகல் ஆங்கர் பாயிண்ட வச்சு பண்ணோம்னா இங்க பாருங்க அதோட ஹைட் எத்தனை இருந்துச்சோ அதே ஹைட் திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ பிக் டூல்ல நார்மல் பிக் டூல் நார்மல் ஆங்கர் பாயிண்ட் ஃபுல்லா எப்படி வேலை பார்த்ததுன்றதையும் பார்த்தோம் பிளஸ் கண்ட்ரோலை வச்சு எப்படி வேலை பார்க்குதுன்றதையும் பார்த்தோம் பிளஸ் ஷிப்ட வச்சு எப்படி வேலை பார்க்குதுன்றத பத்தியும் பார்த்தோம் இப்போ இது ஃபுல்லா ஆங்கர் பாயிண்ட் பட் நடுவுல வந்து ஒரு எக்ஸ் இன்ட் மார்க் இருக்கு இது வந்து என்னது அப்படின்னா மூவிங் பாயிண்ட் அதாவது உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட வந்து மூவ் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு பாயிண்ட் இது பட் நீங்க இதை மட்டும் தான் பிடிச்சி மூவ் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல பட் நீங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல எங்க வச்சு வேணாலும் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியும் பட் இதை வந்து சென்டர் பாயிண்ட் பிளஸ் மூவிங் பாயிண்ட் ஓகே இதே பிக் டூல வச்சு இப்ப நீங்க சிங்கிள் கிளிக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்துருக்குது இதே வந்ததுக்கு அப்புறம் அனதர் கிளிக் நம்ம ஒண்ணு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் ஃபுல்லா அதனுடைய டிசைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு இப்ப இதுல என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த சிம்பிள வச்ச இப்ப பாருங்க உங்களுடைய கர்சர் இது பக்கத்துல கொண்டு போனீங்கனாலே ஒரு ரொட்டேஷனுக்குள்ள ஒரு சிம்பிள் வருது அப்ப என்ன ஆக போகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு தயாரா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப இது வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஈஸியா ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அப்ப இது என்னது நாலு கார்னர்ல இருக்கிறது வந்து ரொட்டேட்டிங் சிம்பிள் அதாவது ரொட்டேட்டிங் பாயிண்ட் பட் மற்ற நாலு பாயிண்ட் இருக்குது இது என்னது ஸ்கியூவிங் பாயிண்ட் இங்க பாருங்க இப்ப நீங்க இதை வந்து ஸ்கியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டிசைன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அதே இது இப்ப வெர்டிகல் ஸ்கியூ பண்ணோம் இப்ப இது வந்து ஹாரிசாண்டல் ஸ்கியூ பண்றோம் அப்போ இது வந்து ஸ்கியூவிங் பாயிண்ட் இப்ப இது நடுவுல ஒரு ஆரோ இருக்குது இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் இது எதுக்காக இந்த சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின்னா நீங்க இப்ப ஆரோ இப்ப ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க உங்களுடைய சென்டர் பாயிண்ட வந்து இந்த இடத்துல வச்சாச்சு 
இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நான் இப்போ இதை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் உங்கள் சென்டர் பாயிண்ட் இதை வச்சு தான் இது ஆரோ சாரி ரொட்டேட்டிங் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் பட் இதுக்கு முன்னால் சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அதே இடத்துல தான் ரொட்டேட் ஆகுது பட் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அந்த பகுதியை சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சு உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இதுக்கு தான் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து உதவுறது இதுலேயும் நம்ம கண்ட்ரோல் அல்லது ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம ஸ்டியூ பண்ண முடியும் இல்லைனா ரொட்டேட்டிங்கும் பண்ண முடியும் இப்போ கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும் இதே இது நீங்கள் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக ரொட்டேட் ஆகும் அதோட சைஸும் கம்மி அதிகம் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக ரொட்டேட் ஆகும் கண்ட்ரோலில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும் பட் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த சைஸையும் நீங்கள் கம்மி அதிகம் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஃப்ளெக்சிபிளான ரொட்டேட்டிங்கும் ஆகும் இதே மாதிரி தான் ஸ்கியூ பண்ணும் போதும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ஸ்கியூ ஆகும் பாருங்க ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃப்ளெக்சிபிளாக ஸ்கியூ ஆகுது அதே இது கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ஸ்கியூ ஆகும் அதாவது அதே ஹைட்டு அதே வித்து அந்த மாதிரி தான் ஸ்கியூ ஆகும் ஓகே அப்போ குரல்ரால் மெயின் டூல் வந்து பிக் டூல் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டை ரீசைசிங் இல்லைனா செலக்ஷன் இல்லைனா பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இந்த பிக் டூல் வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்போ இந்த பிக் டூல் வந்து எப்படிலாம் வேலை பார்க்குதுன்றத பற்றி இந்த கிளாஸில் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடுகளை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி காமிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் குரல் ரால அதிகமாக தெரிய விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் இன்னும் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அதிகமான கிளாஸஸ் உங்களுக்கு இருக்கு ப்ளஸ் அதிகமான மெத்தட்ஸ் கூட வேற யாராவது சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பயனடைங்க ஓகே ரொம்ப நன்றி